zorg dat je overmorgen een goede vriend hebt. Hier is Fred! Tim, zegt ze. Waarom rijdt ze geel? Zeker weg. Oké, okay, dan gaat de oude aan je vlag of een gele. De eerste opdracht, slechts 1000 euro. Wat we ook kunnen doen is vis laten staan en Arjen hierin gooien. Ja, waarom een beetje klooien? Je hebt hem niet gekocht. Huh? Ik heb hem niet gekocht. Want dat zet je in je eigen foto. Doe je Fanatiek, dat kun je zeggen. Van de kandidatengroep van de tiende serie Wie is de Mol. Vrolijk zijn ze ook sociaal. Misschien wel iets te lief voor elkaar. Terwijl de ervaring leert dat je de finale van Wie is de Mol alleen haalt als je keihard bent. En egoïstisch en slim. Loretta haalde het niet. Zij sneuvelde na één dag Japan en ging terug naar Nederland. Ik ben benieuwd wie de volgende afvaller is. Eerste executie. Tim. Ik wilde echt schreeuwen van blijdschap. En dat ik door mag naar de tweede ronde. En ja, toen kwam daarna Loret. Ja. Hoe is dat om als eerste te vertrekken? Niet leuk. Het is sowieso lullig wie je als eerste uitgaat. Want dan heb je wel het gevoel dat je niet echt mee hebt gedaan. Dus dat is volgens mij iedereen's grootste nachtmerrie. Ik denk dat er nog één executie moet komen voordat het spel echt gaat beginnen. Iedereen is nu nog erg uh, vriendelijk en aardig tegen elkaar. Maar ik denk hoe meer iedereen op zijn eigen theorietje gaat zitten... het spel wel wat harder gespeeld gaat worden. Tenminste, daar ben ik wel van plan. voor de volgende opdracht. Die doen jullie in drie teams. Elk team krijgt van mij een envelop. En daarin staan locaties. Daar moet je naartoe. Op elke locatie vind je een koker. Maak die niet open voordat je hier weer terug bent. Ik zie jullie uiterlijk half vier op de ontmoetingsplek. Zo niet, dan is de opdracht mislukt. Stel de teams maar samen. Ik wil met Kim en Erik. Ik ging meteen met Frits en Hint en het vond me lekker dat ik met Hint in een groepje zat. Want Hint is dus een van de types die ik wel verdeel. Ja, met... Hier is met wie? Nee. Ik zat in een hele fijne groep met Arjen en ik. Eigenlijk precies de groep waar ik in wilde zitten. Ik wilde ze wel eens samen een spel zien spelen. Als eerste team als eerste eruit, we kregen een envelop mee. Daarin zat een, een kaartje met een Japanse tekst, een telefoon en, en tramkaartjes. tramkaartjes. Tejima is museum. We moesten op een bepaalde punt in de stad moesten we uitstappen. We moesten met een aanwijzing, maar die was volledig in het Japans. Oh. oh shit. Moesten we een locatie vinden waar dan die koker lag. En die moesten we volgens we meenemen naar de tram. We mochten hem niet openmaken totdat we in de tram waren. Ja, en met die koker, wat daarin zit, moesten we het spel verder spelen. Oh, nou, dat ene is dus... Studenten. Hallo, do you speak English? 
Do you speak English? English? Do you speak English? Ja, ik heb wel eens gehoord dat het ontzettend moeilijk is om te communiceren met Japanners. En dan denk ik, ja, jongens, je, je, je schrijft iets op en je, je, je vraagt waar het is. Maar het was verschrikkelijk. We werden van links naar rechts gestuurd. En iedere keer en waren we ergens en we dachten we zijn in de buurt. En dan wees iemand weer de andere kant op. Do you speak better English? You do? Do you speak English? No? Voor half vier moesten wij weer in de tram zijn. Dus de mol heeft belang bij vertraging. Nou, Barbara is bergop niet zo goed. Je zou wel denken dat jij de sportiefste zou zijn. Ja, maar ik heb kleinere benen, dus ik moet zo maar stapjes maken naar jullie. En dat voor een sportvrouw. Do you speak English? No. English? No, somebody speaking English. Speaking English. Where is it? Oh, um, okay. Thank you. Op die envelop stonden drie zinnen. En dacht ik, nou, ik ga gewoon rondkijken, ga rondkijken. En toen zag ik dus op een informatiebord één van die zinnen staan. Dat is deze. Hollander Slap. Kijk. Oké, Hollander Slap. Deze. Deze. Dus, mijn dicht. Nee, jij hebt gezegd dat het echt heel goed is. Nou, ik hey, ga Sanne, we hebben je Topper! Yes, ja. Dit is wat gaat Dit is een kleine parkje. Maar misschien ligt daar een koker. Zullen we dat even kijken? Uiteindelijk kwamen we dan een uh, meneer tegen die een beetje Engels uh, sprak. En die kon ons helpen. Ja, ik kijk heel even in het parkje. Ja. Oké, okay, hij kijkt even in het parkje. Okay. Maar laten we hem gewoon alleen daar kijken naar een koker. Dus het is handig om even nog mee gaan. Er ligt zeker geen koker. Nou. Niks. Ja, ik ga even kijken. Ja, ga jij ook. <laughs> ga jij dan ook daarna nog even kijken? Nee, nee, nee. Doe het anders tegelijk. Er zit maar één mol in het spel, dus ik heb weinig zin om als derde nog een keer te gaan checken. Ja, hier ligt niks. Een beetje rennen graag. Ja, hier achter dit hek. Zullen we erop gaan? Ja. Ik zijn al niet op de stenen, jongens. Wacht, niet op stenen? Ja, even kijken. Die liggen hier. Ja, super. Ja, ja. Dit is toch wel uniek, hè? Oh, hoi! Peter! Dat is de eerste. Dat is de eerste. Oké, okay, dan gaan we gauw naar de volgende. Mogen we niet, Mogen we niet open? Wacht even kijken van bij wie die ligt. Hendrik Godfried Duurkoop. Indiaanse compagnie. Daar ligt een koker. Ah oh, ja, goed zo. Oké. Okay. Mooi. Sympathiek, hè? Oké, okay. niet openmaken. Dat is het C um, picture. Hi. Dat is gewoon lekker. Oh, hier. Hey, dit is gewoon lekker. Oké, dank je wel. Hé, hé, hé. 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 Hé, Picture, picture. A large advertisement. Uh, yes. This means advertisement? Yes, for the camera. Yes. yes. En uiteindelijk bleek het helemaal niet te gaan om een foto, maar bleek het gewoon te gaan om een sign. Een sign, een teken. We moesten op zoek naar een teken. Oké. Okay. Arigato. Arigato. Oh mensen, dit is echt heel irritant. We hebben echt alles lopen zoeken. We vonden er echt helemaal niks van. Nee. Zo lang lopen ze gewoon voor mij in de straat. Die loopt hier door. Maar we wisten ook dat wij een bepaalde tijd hadden dat we uiteindelijk op een plek terug moesten komen. Dat was half vier en het was al iets over drieën. Ja, hij werd niet gevonden. Ja. Nou, uiteindelijk kwamen we met de kabelbaan aan op het puntje van de berg. Oké, okay, Frits, links. Gaan we links zelfs om? Hier heb ik hem al, hier is hij. Oh. Well, of course, de Nederlands. Oh, Oké, okay, hier, Middelburg, zijn stad. Jongens, als we de tram willen hebben, moeten we nu naar de tram. Ja, dan ga ik niet voor de tram. Ik wil gewoon tijdig zijn. Ja, Want als wij niet op de tram zitten, is de hele opdracht mislukt. Dat ja, sowieso. Ja, ja. De keuze was op dat moment, en dat vond ik helemaal niet zo slecht van Sander, liever één koker en in die tram stappen en op tijd komen, dan een tweede koker misschien vinden, maar uiteindelijk niet eens meer kunnen brengen bij de bestemming. Jullie doen het gewoon. Bij terugkomst bij de tramhalte stond opeens de tram alweer klaar op ons te wachten. Wat stel je voor dan? Ja, wat stel je voor? We hebben een foto vinden en we hebben nog ruim 20 minuten. En maar wie zegt dat die tram weer terugkomt? Nou, instappen maar, we hebben een koker, we zijn terug. We hebben een koker, we zijn terug. Nou, ga vooruit. Jij ja, je zin. En ja, jij gaat wel makkelijk met me mee. 
Ja, natuurlijk. Wat stel je voor zelf? Nou. Hoe lang doet die, die tram het over een rondje? Toen raakten we in dubio, want we hadden ook telefoons gekregen. En middels die telefoons had ik begrepen van de anderen dat er twee kokers waren. En toen hebben we het risico genomen om de tram te laten gaan. Want we wisten niet of hij überhaupt nog een keer terug zou komen. Dat andere team heeft die tram laten schieten van, van Arjen. Omdat die opdracht nog niet klaar is. We hadden wel boos dat we die tram hebben laten schieten. Ja, wij weten gewoon niet wat die tweede zin betekent. We moeten namelijk iets nog met een groot... Oh, ik bedoel niet tweede zin. Met een big sign. Wanneer mochten wij die coca openmaken? Als ze in de tram zaten. Dus, die mogen we nu openmaken. Washington. Washington. Logisch. Hey Frits, met Arjen. Hey, hallo jongen. Wat zijn jullie aan het doen? Wij staan te wachten op de tram. Wij stonden net bij onze halte. En die tramcamera, maar die hebben we laten gaan, want we hebben weten nog steeds niet wat het laatste ding is. Het heeft altijd met iets Nederlands nee, te maken. Het heeft het iets met Nederland te maken. Wacht even, jullie hebben twee kokers. We hebben twee kokers. Ze hebben twee kokers. Shit. Hoezo? Uiteindelijk was na alle verwarring over wat het tweede zinnetje nou precies betekende, bleek het een grote plattegrond te zijn. Dus wel een echt een bord inderdaad en ook een soort foto stond er wel op. Um, en, 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 en daarachter lag inderdaad toch weer een koker. Jongen, jongen, het ligt hier gewoon. Heb je een koker? Ja. Oké. Okay. Oh, shit. Ik ga God, snel terug naar de tram. Oh. God, schuldig. Hoe vaak zijn we daar niet langs gelopen? Ja, hier zijn wij niet geweest. Nee. Nou, dat niet moeten zijn, is waarschijnlijk. Is dat van iemand anders? Ja, dat is. Hey. Moeten die koker openmaken? Super. Ja. Moeten die koker openmaken? Ja. Openmaken, openmaken. Ja, maar het is We hebben Washington. Washington. En ik denk dat het te maken heeft met Washington Florence. Washington Florence, snelkoker. Washington Hoe laat is het? Rodin? Rodin, Washington. Stenen? Ja, Rodin is een beeldhouwer. Ja, ja oké. Okay. Luister. Maar wat moet je daar nou opeens? Ik weet het niet. Staat hier een computer? Cool. Ligt hier een computer? Het bleek daar een laptop te staan. Het is gewoon heel stom dat ik en Tim dat niet hebben gezien, die laptop. Jij hebt geen laptop gezien? Nee, ik heb die laptop niet gezien, nee. Ik, ik heb hem wel gezien, gezien. Ja? Ja. ja? Ja. Maar dan pak je hem niet, hè? Nee, ja, ja, ik veel. Waarom niks met die laptop als hij hier staat? Ik heb die hele laptop niet gezien. Notepad. Ook Kim zag hem niet en ook Arjen zag hem niet. De enige die de computer zag staan, was ik. We moeten iets, gewoon iets, die woorden combineren tot iets. Samen is dat iets. Juliana, ja, Amerikaans en, 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 en Frans. En Frans. Dus we hadden Florence, Rodin en Washington. Nou ja, en toen gingen we dat maar invoeren op die computer. Het bleek dus ook dat je die computer nodig had, want die antwoorden was. Het was als, als het ware een chat-sessie. Dus als je een antwoord geeft, als je, dan zegt hij goed. Als je dus iets zomaar invult, zegt hij niet goed. Al heel snel had ik het idee dat we het moesten zoeken met iets in Nagasaki. Wat is daar de overweging met de geschiedenis van hier, denk ik? In Washington dachten wij, ik en Arjen, moet iets te maken hebben met de atoombom. Hij hey, doet dus atoombom. Langzamerhand kwamen we steeds dichter bij een plek. We moesten dus naar een plek die iets te maken had met een atoombom. Wat een atoombom is? Wat is een museum? Een atoombombom. Ja, we hadden een paar aanwijzingen, maar het was nog heel vaag. We dachten, het derde team komt binnen en dan hebben we het zo, want er zijn nog twee kokers. Daar zijn ze, daar zijn ze. Oh, ook in de zaal. Snel, snel, snel. Maak open die kokers zodra je erin bent. Openmaken. Openmaken, openmaken. zodra je erin bent. Meteen openmaken, allebei. Oranje. 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 En Lennon. Lennon. Erik zat te chatten uh, met Pieter Jan. Doe eens even Peace Memorial Hall. Peace. En we hadden haast, want we moesten bij een bepaalde halte uitstappen. En als we niet op tijd wisten waar die zat, dan waren we voorbij die halte. Memorial. Uh, nee, Katiro, Katiro. Geef maar naar mij. Hij is hier sneller. John Lennon propageerde Peace. Uh, dus die link die legde Erik. En toen kwamen we snel op ons kaartje achter een Peace Park. Nou is er een plek. En dat is namelijk het centrum van waar de atoombom gevallen is. En dat is in een park. Gecombineerd met het woord Lennon hadden wij zoiets, we moeten naar een vredespark. Bij het beeld. Bij het beeld, beeld, bij een beeld, Rodin, beeldhouwer. En gelukkig hadden we toch op tijd door dat Pieter Jan daar bij een beeld zou staan. Beeld voor oorlogsslachtoffers? Ja, ja. Beeld voor oorlogsslachtoffers. Ja. Nederland heeft ooit een beeld geschonken aan Nagasaki, kwamen we achter. En dat was in nagedachtenis aan, de, aan alle oorlogsslachtoffers. Dus 
kwam die tema en toen hadden we nog tien minuten. En toen ging de hele groep rusten, wandelen. Kom op jongens, hè? ik ben gaan rennen. Kom op, die hele groep moet... We kunnen geld verdienen. Erik bleef achter, samen met Manuel. Dat waren de twee eigenlijk die, die de boel aan het vertragen waren. Ik zie je! Deze kant! We zijn in het park gaan zoeken naar het beeld. En dat vonden we uiteindelijk. Daar stond Pieter Jan bij een beeld dat was geschonken door de stad Middelburg. En toen vielen bijna alle aanwijzingen op. Ja. Jullie dachten, we maken het een beetje spannend. Jullie hebben nog 1 minuut 20 seconden over. Goed zo. Niet alle kokers zijn gevonden. En één team, waarin onder andere Tim, Manuel en wie nog meer? Sanne. Sanne. De mol. Had zelfs de laptop in de tram niet in de gaten. Ja, mensen zagen het wel, maar zeiden niks. Ik heb niks zien. Toch is de opdracht geslaagd, want jullie zijn net op tijd. Goed gedaan, jongens. Ja. Dat levert 2.500 euro voor de pot op. Yes. 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 Dank je wel, penningmeester. 201 en 201 zitten Erik en... Nee, 210. Zitten Erik en Fred. Waar zit jij dan in? De oude mannen. Ja. Kunnen ze leuk over hun prostaat zo praten. Ja. 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 Ja.
En iedereen rende meteen naar alle ramen. Het was een gekakel. En als een kip zonder kop riep, riep tegen elkaar wat vast wel de bedoeling zou zijn. Volgens mij zaten wij in het stadhuis van Gouda of zo. En ergens op een huisje stond Makken. Het is echt bizar, want je ziet geveltjes, je ziet Hollandse huisjes. Het is gewoon alsof je een soort van Volendam loopt. Maar het vreemde eraan is dus dat het niet in gebruik is. Dus het is niet een pretpark, maar het is een failliet pretpark. Ik vond het wel een soort van raar spookjeachtige plek, omdat het dus gesloten is en de klim op overal over de trap is gegroeid. Nu is het een beetje, een beetje een spookstadje. Oké, okay, wie gaat er als eerste? Oké, okay, ik begin met Sanne. Oké. Okay. Er werden groepjes gevormd en ik wou gewoon graag weer een keertje iets met Arjen doen, omdat ik Arjen niet vertrouw. We moesten knoppen indrukken en de eerste stond echt recht tegenover ons, onder een poortje, daar stond een paal met een knop. En die knoppen, wat, wat die deden, wisten wij natuurlijk niet. Hé, hey, die monitor komt niet zo. Wat er toen gebeurde, toen ze de eerste knop drukte, was dat er op het scherm een kaartje verscheen. De kaart werd onthuld. Elke keer als mensen op de rode knoppen drukten, die moesten dus vinden, ontvingen wij een extra stukje van dat scherm. Dus wij moesten zorgen dat we zoveel mogelijk componentjes daarvan hadden, zodat het samen een volledig plattegrond zou zijn. En dan zouden we ook achterkomen waar het geld lag. We kunnen hier zien, we kunnen kijken, we kunnen kijken. Er was een grote beamer te zien en daar waren vier beveiligingscamera's die af en toe zo heen en weer bewogen. En daar zag je dus die zwarte mannetjes op en daar die stonden dus ergens verspreid over dat terrein. Maar ja, wij waren geblinddoekt op dat terrein gebracht, dus wij wisten niet hoe dat terrein eruit zag. We kunnen jullie zien op de camera's, we zien waar jullie lopen, we kunnen jullie aanwijzingen geven. En toen zijn we achter het huisje gerend en dan zag ik een huisje met de deur openstaan. En Arjen rent er gewoon langs. En ik denk, ja, maar de deur staat toch niet voor niks open? Dus ik zeg, Arjen, we gaan hier naar binnen. Toen ging naar binnen. En ik zie daar weer zo'n paal staan. Arjen, hebben jullie ook de knop gedrukt? We hebben weer een kist gevonden. We gaan hem weer naar buiten. Ja, heb je op de knop gedrukt? Ja, we hebben nu twee knoppen gehad. Ja, kijk, nu komt de voorzichtig kaart. Een molen, wat is een molen? Wat jongens, wat is ja, jongens, kijk nou, er ligt hier geld. Zoek een draaimolen. Bij de kaart zit wel liggen geld. Het was een soort lasergame-achtig ding, dus we kregen een band om. Waardoor je, ja, als zodra je geraakt werd, dat ging trillen, maakte geluid en dan een lampje en dan ja, wist je dat je eruit lag. Oké, okay, we gaan die, die kop van de kerk in. Ze rennen nu de kerk in. Goed zo. Als we bij de draaien zijn, dan geef ik aanwijzen. Ja, je moet gaan draaien, Alweer. Alweer, ontkennen we om weer een kant af. Shit. We zien de draaimolen, maar we zien ook een man. Tussen de draaimolen en de vijver, rechts in de bosjes, staat het geld. Ja, maar die draaimolen wordt heel goed bewaakt. Ja, hij is vast daar. Ja, maar dan, dan, dan blijven we een hele uur om die man heen draaien. Ja, wat gaan we doen? We gaan rennen gewoon, kijk of het lukt. Okay. Op een gegeven moment moet je toch een soort risico nemen, want je, je kan die mannen blijven ontwijken en dan heeft het achter een struik gaan zitten, maar dan is je uur voorbij en heb je geen geld. Dus ik besloot uiteindelijk gewoon maar een risico te nemen van een roltrap af te gaan. Ik ga gewoon rennen. Ja, ik ga met je mee naar de draaimolen. Waar zijn jullie nu? Bij de draaimolen, even stil. Ik ben dood. Sanne die werd gelijk met mij neergeschoten. Um, het was onduidelijk of ze nou eerst werd neergeschoten of ik eerst, maar we, nou, vrijwel tegelijk. Ik geef 
ook niet door wat er is. Er is een kaart verdwenen, jongens. Er is... Oh, er is een kaart verdwenen. Hebben ze op de knop lopen drukken daar? Oh, hier beneden is hij waarschijnlijk ook. Roltrap lopen wij. Is er wel. Weet je hier aan de Zeg dat we op een roltrap zijn. Ik heb, ik heb. Waarom zeggen ze? Ik vraag hint, ben je nog? Hint, ben je nog? Je moet me wel antwoorden. Manuel? De kaart is verdwenen. Daar ben je. Ja. Ben je wel nog niet gehoord? Ik heb niks gehoord in ieder geval. Wat is er dan? Wat is er dan? Wat is er dan? We moeten gaan rennen. Wij gaan nu rennen, want we moeten langs die man rennen. Wat denk je? Gaan we voor knop of geld? Ja, maar liggen, hebben we daar bij die draaien geld gevonden? Nee, nee, nee we zijn niet geweest. Ik heb hem gehoord. Waarom dit wordt gedaan? Het is om aan te geven waar je bent. Ja, anders weet je niet waar je bent. Ja. Toen was het eigenlijk Tim die opeens zei... Jongens, volgens mij moeten we niet op zoek naar de carousel en de molen. Volgens mij zijn die tekentjes alleen maar om aan te geven waar we zijn op de kaart. En is er dus maar ergens één pot met geld. En vanaf dat moment zijn we op zoek gegaan naar één plek. Ja, ik heb de porto. Druk nog een keer op die knop. We hebben op die knop gedrukt. We gaan nu naar uh, rechts. Ja, 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 ja. Hier naar beneden toe, als je naar rechts gaat, naar beneden toe is de carousel. Volgens mij. Maar hoe moeten we links of rechts aanhouden als we zijn rechts gaan? Links. Links en dan rechts. Snel, wat je dat? Ik heb niks zien in de huizenles. Kunnen we gaan de andere kant op, Tim? Ik wil dat... Ik wil die... Knop ingedrukt. Vraag even of er iets uitkomt. Schuil even. Waar zijn jullie? Maar zij, ik hoor helemaal geen reet van hun. Dood. Hey, hoe kan dat? Waar staan ze? We staan echt boven. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Geef door dat ik dood ben, Kim. Daar rent, daar rent. Wie rent daar? Daar rent Kim. Kim, je bent op het plein. Kim is dood. Ik ben er met eentje over. En ik ga nu verder alleen. Langs de blauwe huisjes lopen. Achter het blauwe huisje staat een knop. En op het houten vlonder bij het water. Ja, Jongens, laat het. Goed. Als we er laten, dan gaat de tijd voorbij en hebben we geen geld. Ze loopt in er eentje. Er is niemand die haar controleert. We zien er niet op beeld. Laat maar. Weet je, volgens mij hoort ze de helft. Hé, hey, we hebben een kaart bij. Hé. Hey. Hé, hey, dat Kom. hebben we dus gemist. Ja, Heb je op een knop gedrukt? Ik ben nog aan het rennen. Ik, ga, ik, ik probeer richting dat gebouw, maar kun je mij een aanwijs geven waar dat heen is? We hebben geen idee waar je bent. Het lijkt ons beter als je terugkomt om een tweede persoon op te halen. Het is vraag hoor. Ja, dat bedoel ik. Zie je. En dan, en dan ja, is je weet het huisje maar eens achter. Juist. En dat... Fuck. Ik ben af. Ja, natuurlijk. Oh, ja, het klopt er gewoon niet. Kim heeft heel duidelijk lopen op. Jammer. Zeg maar jammer. Begrepen. Jammer. Je hebt goed je best gedaan. <laughs> dan verdenken ze mij maar een beetje. Ja, dat vind ik dan ook niet heel erg. Ik probeer mezelf ook een beetje verdacht te maken. Dus feitelijk gaan wij gewoon de storm hier eruit. We gaan naar rechts en we houden die kant aan. Ja. Jezus, ik ben al dood. Ga, 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 ga. Ga, hij is daar. Die kant op, die. Snel. Op het moment dat wij het stadhuis uitrenden en onze tactiek hadden doorgenomen... we gaan langs de knop linksaf en we proberen ergens achter dit gebouw te komen... hoorde ik na, nou, ik denk drie seconden al... Ik ben dood. 
Hij komt naar me toe. Naar die Vlanders. Ik ren nu naar de knop. Oké. Okay. Hij schiet nog steeds om me. Ik hoop dat ik het red. Ik zit vast. De kaart is weer weg. Hoe kan dat nou? Shit. Hij schiet op me. Ik ga rennen over. Toen dacht ik, ja, wat moet ik doen? We hadden nog geen idee waar die pot lag. Dus ik, ik dacht, ik kan twee dingen doen. Of ik kan als een, als een razende door dat park gaan rennen... om te kijken of ik ergens die pot zie staan. Maar niemand had hem nog zien staan. Of ik moet toch nog zorgen dat ik meer kaarten krijg. Jongen, toch? Ik kwam weer langs dat kerkje. Uh, ben toch even naar binnen gelopen en heb toch maar weer eens even op die knop gedrukt. Je weet het maar nooit. Terug naar de basis. En ja hoor, daar zag ik opeens uh, een uh, kaartje verschijnen met een euroteken. Huis met een. Toen zag ik dat het een gebouw was met geveltjes. En toen waren er inmiddels twee van die mannen in zwarte pakken op dat plein. En ik zat ingesloten natuurlijk. En ik moest eruit en zorgen dat ik die trap op kom. Nou, ik heb gewacht tot er eentje helemaal aan de andere kant van het plein stond. Die tweede kon ik niet meer zien. En ik dacht, nou ja, ik moet nog, kan hier nog uren blijven staan, maar we hadden een tijdslimiet. Ik ga er gewoon voor. Op de trap ben ik doodgeschoten door die Japanner die gewoon naast die trap stond. Het was 3000 euro. Dat hebben we laten lopen helaas. Op twee meter. Oeh. Frits was degene die heel dichtbij was, maar uiteindelijk niet het geld heeft kunnen pakken. Ja, en dat was natuurlijk wel echt een molactie. Frits! Frits! Frits. Helaas, Deze ding van. Helaas. Heb je niks? Wat heb jij helaas? Het ging net mis. Het ging net mis. Het was ook een uh, slopende tocht door de failliete spookstad, Frits. En voor jullie ook. Die was er twee meter vandaan. Echt waar? Shit. Was het waar wij dachten dat het was? Nee, het was vlakbij. Waar dan? Waar was het? Hiernaast, op het trapje van dit gebouw. 3000 euro. Nee. Helaas. <laughs> In het verlaten Holland Village is het nu ook Hollands weer geworden. Ik heb jullie aan het begin van de serie aangeraden vriendschap te sluiten met iemand die je vertrouwt. Iemand in wiens handen je je lot zou leggen. Zorg dat je overmorgen een goede vriend hebt. Iemand op wie je kunt vertrouwen. Iemand die de verleiding zal weerstaan om jou te verraden. Ik hoop dat jullie goed gekozen hebben. Ik wil dat jullie nu de duo's vormen op basis van vertrouwen. Er zal één kandidaat overblijven. Dat is geen duo, jongens, dat is een trio. Ja, vertellen jullie mij maar nee, nee, waarom nee. ik jou moet kiezen. Misschien kiezen wij elkaar wel. Dat kan ook. Maar ik kies jou. Ik zit liep weg en ik stond op een gegeven moment in mijn eentje. Toen dacht ik bij mezelf, weet je, misschien zou dit nog wel eens voor me kunnen werken. Als verrassing werden we uit elkaar gehaald. De vrienden werden uit elkaar gehaald en Hint ging met ons mee. En we kwamen bij Pieter Jan. In deze kist is het goud. Hier zitten jokers in en die willen jullie hebben. Je kent ze nog. Een joker maakt een fout beantwoorde vraag bij de test goed. Ze zijn weer terug. 
Jullie hebben er net partners gekozen. En wat je hier doet, wat je hier pakt, pak je voor je partner. Alleen hint, jij speelt voor jezelf. Voor ieder geld, je mag één keer pakken. Was het. Ik heb me niet op tijd gerealiseerd dat het voor ik mijn slag kon staan zou stoppen. Jullie kunnen gaan. Jullie hebben net partners gekozen. Wat je hier pakt, pak je voor je partner. Toen liepen Frits en ik, Frits mijn vriend, naar de tafel van Pieter Jan met in onze tas de jokers. In mijn tas twee jokers. Ja, en hoeveel er in die tas van Frits zaten, wist ik natuurlijk niet. Zonder dat we het van elkaar zagen, moesten we de jokers voor ons leggen. En vervolgens begon de koehandel. Tijd om elkaar te vertellen wat je voor elkaar hebt gekregen. Jullie zijn een hecht duo. De jokers staan er. Zeg eens maar hoeveel je had. Ik heb er één. Frits zei tegen mij dat hij er één had. Ik wist toen niet of hij loog of niet. En jij? Ik kan zeggen wat ik heb. Maar dat zijn er meer. Twee. Of ik die dan aan jou geef als ik het eentje terugkrijg. <laughs> Wat denk jij dat ik moet doen? Zal ik ze houden? Je hebt ze voor mij gepakt, ik heb ze voor jou gepakt. Maar als jij ze graag wil houden, mag je ze houden. Maar dan is het vertrouwen over. Dan geef ik ze niet aan de twee, dan krijg je de één. Dat is goed. Dank je wel. Maar krijg ik niet van jou de één. Ja, dan hebben we dus niks gehaald. Okay. Dan is het vertrouwen over. Jij kijkt nu. Het vertrouwen is er nog. Vertrouwen is er nog. Dank jullie wel. Jullie kunnen gaan. Ik, ik denk dat hij heel snel heeft nagedacht van... Waar win ik meer mee? Met één extra vraag. Of is het vertrouwen van Frits belangrijker? Nou, hij heeft gelukkig een goede beslissing genomen wat mij betreft. Hoeveel hebben jullie voor elkaar gepakt? Ik eerst? Mm -hmm. Ik wil graag dat zij het eerst zegt. Nou, kijk nu naar jou. Ik heb er drie voor Kim. En jij voor Manuel? Ik heb er geen één. Dank je wel. Geef ze maar. Ja. Nee, ik heb ze niet. Je hebt niks. Ik wilde er drie voor je pakken, maar hij was net iets sneller. Nou, ik wil ook voor jou pakken, maar het is niet gelukt. We hebben dezelfde intentie gehad. Dat hoop ik. Ja, ik heb zoiets van. Niemand is te vertrouwen. Sorry, maar er zijn mensen die elkaar heel erg gaan vertrouwen. Denk jij, jongens? 
In het echte leven kan je echte vrienden maken, maar in Wie is de Mol kan je geen vrienden maken. Zeg maar tegen elkaar wat je voor elkaar kunt betekenen. Het is mislukt. Ik heb een nul gepakt, maar ik wilde wel. Maar het is mislukt. Dit was het. Wacht ik wel. Maar als jij wel voor mij hebt, dan ben ik bereid om te delen. Ik heb uh, er drie voor jou gepakt. Ja, dan moeten we een verdeling maken. Jij mag het zeggen. Ik heb ze voor jou gepakt, dus jij mag het zeggen. Oké, okay, geef mij de twee. En jezelf er één. En dan wordt dat later ruimschoots gecompenseerd. <laughs> is goed. Ja. Alsjeblieft geluksvogel. Dankjewel. Gek. Ik vind het ook wel weer verdacht, want de mol heeft dus inderdaad niks aan, aan jokers. Dus als ze de mol is, dan, dan, ja, dan kan ze ze toch wel weggeven. En dan wekt ze misschien weer vertrouwen. Want ik moest er ook wel een beetje met mijn wenkbrauw bij trekken. Wat ik schijn te doen als ik lieg. <laughs> en een beetje bij lachen. Het is weer tijd voor de test. Twintig vragen over de mol. En wie de meeste vragen fout beantwoordt, moet onmiddellijk naar huis. Door een joker wordt een fout beantwoorde vraag alsnog goed gerekend. Nou, ik kwam dus de testruimte in. En ik leg mijn joker neer en ik typ mijn naam in. En op dat moment wordt Arjen de kamer gegooid. En die kijkt mij aan en die pakt zijn jokers en pof, één van mij op. En toen was bij mij zoiets van... Shoo. Kijk, wat natuurlijk het leuke was, dat was het moment waarin we zagen of we eerlijk waren geweest. Waarom doen jullie niks met die laptop als die hier staat? Ik heb de hele laptop niet gezien. Vervolgens draaide het om en dan moest ik de test zitten, maar er zit er iemand tegenover je. Ja, ik weet niet, ja, het is een heel vreemde... Het is vreemd, iemand kijkt je op je vingers, terwijl ze ook niet kunnen zien wat je doet. Maar ja, ze zit aan de andere kant en uh, toch een soort invloed op de spanning die dan in, in zo'n kamer heerst. Het was sowieso heel raar om bij iemand te zitten terwijl hij de test maakt. Ik dacht heel altijd, oké, okay, ik wil hem niet afleiden. Ik moet een, een weinig naar hem kijken. Dit is de opdracht. Oh, we gaan iemand zoeken die dit gaat vertalen voor ons. Ja. Ik heb ook neergelegd en toen hij klaar was. Dus na de test, kijk elkaar aan, ze was klaar. En toen legde ik mijn jokers neer, had twee jokers. Maar hij haalde dus echt maar één. En ik weet nou niet of hij boos op mij was. Ik vond zelf eigenlijk dat ik niet iets verkeerd had gedaan. Want ik vond pas als ik iets verkeerd had gedaan, als ik tegen hem had gezegd dat ik er nul had. Hij zat daar en er lagen geen jokers. Dus hij had echt niks. Ik had die joker dus ja, voor mijn eigen spel. Dus achteraf heb ik het eigenlijk helemaal niet zo slecht gedaan. Dus daar ben ik eigenlijk heel blij om.
Arjen is super intelligent, super slim. En er waren een aantal momenten waarop ik dacht van ja, jij zou het ook wel kunnen zijn. Eén keer stuurde hij mij min of meer de tram in. En vervolgens deed hij net alsof ik met die tram weg wilde gaan. Waardoor hij waarschijnlijk hoopte dat Kim mij ging verdenken. En dat zou ook wel zo'n molle streek kunnen zijn. Hallo, do you speak English? Is hier het moment waar jullie altijd zo uh, naar verlangen? Ja. Wie gaat er naar huis? Vanavond begin ik met Erik. Ik deed er wel lang over. Dus ik vraag me ook af waar ik de fout heb gemaakt. Misschien te veel toch één persoon eruit heb gehaald. Uh, hm. uh, of misschien de desbetreffende persoon uh, niet heb gekozen. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ze vinden het allemaal jammer, hè? Ja, dat geeft wel een goed gevoel. Ik bedoel, het is toch, uh, je hebt toch wel elkaar leren kennen. Ik ken het. Sommigen ken ik gewoon echt niet. En uh, die ken je wel een stuk beter. Dus dat, dat, dat neem ik wel mee naar huis. Ja. Goed dat je er was. Dank je wel. Tot ziens. ziens. Leuk om hier te zijn. Succes. Vanmiddag naar Schiffers.fm op Radio 2. Dan vertelt Tim zijn verhaal over de mol.